Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Itália Farma, referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ao ano de 2019. Gostaria de iniciar falando sobre o Comitê Independente. Os trabalhos do Comitê estão em fase final, com término previsto, incluindo a apresentação das conclusões para o Conselho de Administração, para o mês de abril, e comunicaremos o mercado oportunamente sobre a finalização dos trabalhos. Agora, no slide 3, falando sobre o nosso desempenho operacional, nosso sellout cresceu 11,3% no quarto trimestre, crescendo acima de 10% pelo terceiro trimestre consecutivo. Esse desempenho contribuiu para ganhos de market share em diversos segmentos e terminamos o ano de 2019 com um crescimento de sellout de 10%, o maior crescimento nos últimos três anos. O mercado de vitamina D continua bastante desafiador e caiu 10% no ano, após a redução do número de prescrições na categoria. No entanto, o restante do nosso portfólio apresenta crescimento bastante acelerado, alcançando 12% no ano, 1,2 pontos percentuais acima do crescimento do mercado. Esse avanço é função principalmente das diversas iniciativas que trabalhamos ao longo do ano para impulsionar o nosso sellout nas nossas três unidades de negócio, nas diferentes frentes aqui na empresa, especialmente em marketing e vendas. Alteramos nossa política comercial no início do ano e passamos a trabalhar em função do sellout. Além disso, aumentamos nossa cobertura de atendimento nos pontos de venda no primeiro trimestre, com o objetivo de estarmos cada vez mais próximos do varejo farmacêutico brasileiro, com o nosso time de aproximadamente mil pessoas no campo, a maior equipe do Brasil. Com isso, passamos de uma cobertura de 38% dos pontos de venda no final de 2018 para 58% no final de 2019. E levaremos essa cobertura para 73% em 2020. Esse aumento de cobertura é muito importante para alavancar a nossa demanda, que é em média de 10% a 15% superior nas farmácias que visitamos com a nossa equipe de trade, com relação às de mesmo porte que não visitamos. Aumentamos nossos investimentos em mídia digital em 2019, com mais exposição no YouTube, Facebook, Instagram e Google. Também passamos a investir de maneira mais relevante no ponto de venda, com o aumento das ações de visibilidade e promoções ao consumidor nas principais redes varejistas e distribuidores, que beneficiaram principalmente o crescimento do sellout da unidade de Consumer Health a partir do segundo trimestre. Reforçamos nosso time de demanda médica com a contratação de mais 100 pessoas no terceiro trimestre para a promoção dos nossos produtos da marca Mantecorte Farmaza, aumentando nossa equipe para cerca de mil pessoas, que continua sendo a equipe mais produtiva do mercado brasileiro. Por fim, lançamos o programa Neofarma, nossa plataforma de relacionamento com balconistas e farmacêuticos para aumentar o conhecimento desses profissionais sobre o nosso portfólio de similares genéricos buscando a fidelização dos pontos de venda. Com essas iniciativas, conseguimos reforçar nossa plataforma Go to Market e nossas principais marcas, além de termos nos aproximado ainda mais dos nossos pacientes, da comunidade médica, dos farmacêuticos e dos balconistas. Fizemos tudo isso sem perder de vista nosso compromisso com a inovação, aumentando nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e acelerando o ritmo de lançamento de novos produtos, que comentarei no slide 4. Os investimentos totais em P&D superaram a marca de 240 milhões em 2019, um crescimento de 32% sobre o ano anterior, novo recorde para a companhia. Nosso índice de inovação alcançou 33% no quarto tri, o maior nível já registrado pela empresa em um trimestre. Com a expansão do Inova e o apoio do time de Business Development, encerramos 2019 com mais de 390 projetos no pipeline de inovação, e com 95 novos produtos lançados no ano, sendo 37 no quarto trimestre, conforme apresentado no slide 5. Em Consumer Health, lançamos o Engove After, extensão de linha que renova a nossa marca Engove, e também o Fim Nutritive, complemento nutricional que estende a linha Fim para novas categorias, além de adoçantes, 
e reforça a nossa presença no canal alimentar. E produtos de prescrição, lançamos neste trimestre o RISI e o risi -M, indicados no tratamento da rinite alérgica e urticária crônica, bem como as extensões de linha do ofolato gotas e o ofolato de ferro. Em similares genéricos, o destaque do trimestre foi o lançamento da rosovassatina, genérico de alta complexidade para a redução do colesterol. Nossa plataforma de inovação também foi modernizada em 2019 com o lançamento de dois programas voltados para o ecossistema de startups. O Impera Ventures, a nossa iniciativa de venture capital para investimento em startups no setor de saúde, e o Impera Hub, é nosso programa de conexão com startups para a otimização dos nossos processos operacionais e para a criação de novos produtos, serviços e canais de venda. A aceleração no ritmo de lançamentos, a evolução do índice de inovação, o incremento do pipeline e os sólidos investimentos em P&D reforçam o nosso compromisso com o crescimento orgânico e sustentável da companhia. Por isso, continuaremos investindo organicamente para termos um portfólio cada vez mais completo e estaremos também atentos às oportunidades de mercado que possam complementar nosso portfólio, como as recentes aquisições transformacionais que comentarei no slide 6. Conforme comentamos no call da semana passada, em dezembro de 2019, anunciamos a aquisição da família Buscopan e Buscofem, a segunda maior do mercado de OPC brasileiro, líder absoluta no mercado de antiespasmódicos, com mais de 65% de market share. Pagaremos 1,3 bilhões pela aquisição assim que tivermos a aprovação do, do CAD. E na semana passada, anunciamos a aquisição de um portfólio de marcas de OPC e prescrição da Taqueda na América Latina por 825 milhões de dólares. Entre essas marcas estão a Neusaldina, a terceira maior marca de OPC do Brasil e referência no combate às dores de cabeça, o Nezina, um produto com proteção patentária de mais de 200 milhões em vendas e marcará a entrada da companhia no mercado de diabetes. Dramin, a marca número 2, em Náutia, com excelente reputação junto à comunidade médica. Entre outras marcas que compõem um portfólio impossível de se replicar via o crescimento orgânico. Enxergamos muitas oportunidades relevantes com essas aquisições, que representam um movimento transformacional para a companhia e que consolidam a construção de um portfólio inigualável de marcas, incluindo diversas power brands. Em Consumer Health, essas marcas passarão a contar com o suporte da nossa equipe de merchandising, com a nossa estrutura de P&D e nossa expertise em lançamento de extensões de linha. Além disso, esperamos ter maior eficiência em custos de mídia, melhor alinhamento estratégico e maior agilidade na produção do material publicitário online e offline, com a nossa agência de publicidade in-house. Já em produtos de prescrição, adicionaremos marcas complementares ao nosso portfólio atual na grade de visitação em diversas especialidades médicas, o que beneficiará a produtividade da equipe de demanda médica. Com a conclusão dessas aquisições, a Ipera Pharma passará a ser a maior empresa farmacêutica brasileira, líder absoluta em Consumer Health, com 20% de market share, duas vezes maior que o segundo colocado e reforçará nosso posicionamento em produtos de prescrição com sell-out de 2,2 bilhões no segmento. Gostaria de finalizar comentando sobre nossos guidance no slide 7. Em 2019, tivemos lucro líquido das operações continuadas de 1 bilhão 189 milhões em linha com guidance que estabelecemos para o ano. O mercado farmacêutico continuará crescendo, e as iniciativas recentes da, da companhia nos deixam ainda mais preparados para participar desse crescimento. Para o ano de 2020, estabelecemos os seguintes guidelines. Receita líquida entre 4 bilhões 250 milhões e 4 bilhões 350 milhões e lucro líquido ao redor de 1 bilhão 275 milhões. Para dar maior previsibilidade aos analistas e investidores, em função dos ajustes feitos no primeiro trimestre de 2019, decidimos, em 2020, dar também esse guidance de receita líquida. É importante frisar que esses guidance não consideram os resultados das aquisições recentes e poderemos ajustá-los conforme o, o timing do closing dos negócios anunciados. Agora, volta a palavra ao Breno para suas considerações finais. Obrigado, Dom Mário. 
Antes de passar para a sessão de Q&A, eh, gostaria de ressaltar que estamos iniciando de, o ano de 2020 muito melhores do que tínhamos começado o ano de 2019. Tivemos um impacto grande e pontual na margem bruta do quarto, do quarto trimestre, mas temos convicção que esse efeito é totalmente não recorrente e que recuperaremos a margem bruta para o patamar entre 65% e 70% em 2020. No ano passado, implementamos os ajustes necessários que preparam a companhia para um novo ciclo de expansão no ano de 2020. Com a integração das marcas das aquisições anunciadas recentemente, sem perder o foco no sell-out e no pipeline de inovação, com desenvolvimento e lançamento de novos produtos, suportados por investimentos em expansão de capacidade produtiva. Assim, a companhia se prepara para iniciar o ano de 2021, pronta para crescer em suas marcas atuais e no novo portfólio de marcas, construindo uma plataforma irreplicável no mercado farmacêutico brasileiro. Esse mercado continua se mostrando bastante resiliente, tendo crescido mais do que o dobro do PIB nominal brasileiro nos últimos cinco anos. Esse crescimento, como já temos discutido, está fortemente atrelado à dinâmica demográfica no Brasil, marcada pelo rápido envelhecimento de uma população que já supera 200 milhões de pessoas. Essa tendência deve se manter pelas próximas décadas com um efeito positivo sobre o nosso setor. Acreditamos que somos a empresa melhor preparada para aproveitar oportunidades nesse mercado, com todos os investimentos que realizamos e que devem gerar frutos nos próximos anos. Agora abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Senhor Gustavo Oliveira, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Breno, é, Adamário, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria entender um pouco é, a questão do, das, 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 das promoções, dos descontos aí, é, promocionais que foram bem maiores do que esperado no trimestre, se vocês já estão vendo uma normalização para isso. Queria entender, a segunda pergunta é, seria em relação à categoria de vitaminas, que foi uma categoria fraca em 2019, mas se vocês já estão vendo uma recuperação aqui para 2020, até mesmo é, por, um, por um motivo aí de, de aumento de coronavírus, os casos é, chegando no Brasil, se isso, vocês acham que pode impactar é, o resultado de vocês. E, e, se possível, uma última pergunta é em relação à margem bruta, né, que veio é, bastante abaixo a, a, da, das expectativas, e como é que vocês estão colocando isso no teu guidance aí para o ano? E obrigado por, por, por dar o guidance, acho que ajuda bastante para a projeção do ano. Eu vou pegar as duas, as duas primeiras e o Adalmário fala sobre a, a margem bruta. Tá? É, com relação às promoções e descontos, a gente foi bastante agressivo né, no ano de 2019, principalmente em promoções ao, ao consumidor. Né? Como a gente colocou no, no Hype Day, né, a gente até falou um pouco sobre isso, para 2020 a gente deve ter um investimento muito mais balanceado né, entre descontos, visibilidade no, no ponto de venda, né? ações no ponto de venda que entra na linha de acordos e verbas e, e mídia. Mídia e visitação médica. Né? Então, para o ano de 2020, a tendência é que o nível de promoções e descontos ele se, se reduza como percentual da receita é, quando comparado com 2019. É, falando agora sobre o, o, o mercado de, de vitaminas, né? é, é um mercado que a gente tinha uma participação aí grande, principalmente só no mercado de vitamina B, e no ano passado a gente entrou com outros, outros produtos. Né? Então, fizemos o lançamento do, Vita, do Vitasai 50+, mais, em Consumer Health, é, a partir do, do meio do ano, que vem ganhando tração ao longo dos, dos meses, e também do Centrotabs na área de, de similares genéricos. Por enquanto, a gente não vê nenhum aumento da demanda por, por vitaminas por conta do, do, do coronavírus, mas é um mercado que pode ter, esse, é, ter uma, um, um aumento de demanda, tanto o, a, o mercado de vitaminas como o de, de antigripais. Né? A gente vê notícias aí que nos Estados Unidos já teve aumento da demanda por, por, por antigripais. Então, mas, por enquanto, a gente não vê esse efeito aqui no nosso, no nosso, na, nossa, na demanda pelos nossos produtos. E o, 
e a, e a produção dessas categorias, especificamente, vocês estão é, tá, tá rodando bem, né? Você não tem nenhum problema de, de produção nessas categorias, especificamente. Vitaminas não. e antigripais. Não, não temos. Vitaminas, a gente cresceu, vem crescendo bastante, né? A gente tem é, planejado expansão da, da área, mas hoje a gente não tem, não tem limitação aqui de, de atendimento da, da demanda. É, tá os, antigripais, os antigripais sofreram um pouco, né? O Benegripe no quarto tri, pelo problema da água que o Adalmário comentou, mas a, a produção já está se regularizando, também não tivemos nenhuma falta né, de produtos. E a demanda acelera agora, a partir de, de, de março, abril, né, quando os clientes estão se, se montando ali o, o, os estoques para o inverno. Né? E não estamos vendo nenhuma, nenhum impacto aqui na, na demanda por esses produtos. Ótimo, obrigado. E, Gustavo, é, falando da margem bruta, então, basicamente ela foi bem impactada esse TRI pela questão do, do problema de abastecimento em Anápolis por conta da água, e com isso gerou um mix que foi mais desfavorável, né, privilegiando aí alguns produtos, principalmente genéricos e similares, é, que acabaram aí trazendo essa margem bruta para baixo aí em torno de 4 pontos percentuais, mas que não deve é, se repetir aí ao longo dos próximos trimestres. Então, é, a nossa expectativa, conforme o Breno falou, é que a gente seja é, mais eficiente com relação aos descontos. É, os descartes, também a gente ainda no quarto tri teve um nível acima do que a gente considera um nível normal de descartes, mas a gente já vem, né, já comentou isso no, nos calls anteriores, que a gente já vem tomando aí algumas atitudes para reduzir esse nível de descartes, mas boa parte deles é por conta da mudança aí da, da política comercial do primeiro tri. É, mas ao longo aí, a gente espera que ao longo de 2020 é, os descartes sejam melhores, tanto o descarte quanto a parte de evolução, que também veio é, mais alta do que a gente esperava no quarto tri. É, acho que esses são os, o, é, as iniciativas aí que estão sob o nosso controle. O outro ponto é o câmbio, né, que aí é, foge um pouco do nosso controle. É, a gente está acompanhando bem a volatilidade recente. É, como vocês sabem, a gente já faz o hedge de compras, é, mas ele pode trazer desafios adicionais para março de 2020. É, a gente está trabalhando no orçamento com câmbio aí de 4,20, né, e, e o que isso faria aí a margem retornar aí para patamares próximos a 70%, né, entre 65% e 70%. É, parte desse efeito do câmbio deve ser offsetado aí com reajuste de preço agora em abril de 2020. Senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos, bom dia, Brenda, bom dia, Amário, obrigado pela minha pergunta. É, na verdade, vão ser algumas frentes diferentes. Então, a primeira delas é em relação é, a esse impacto na, na produção da companhia. Eu queria entender se vocês têm algum backlog é, de ordens que não foram entregues no trimestre e deveriam impactar o primeiro TRI é, positivamente. Eu até entendo que a base do primeiro TRI do ano passado aí vai ser um pouco complicado de balizar. E, e o segundo ponto, entrando um pouco é, nessa questão de, de FX, né? eu queria entender se vocês estão redeados é, para a aquisição da Taqueda, né? a transação foi anunciada em dólar, então eu queria entender aqui se existe um risco é, de mudança é, no valor. E por último, é, olhando um pouco para a parte de supply chain da, do sistema farmacêutico, eu queria entender como é que vocês estão vendo o supply é, de APIs da China e da Índia. Né? A gente viu a, a Índia banindo é, algumas exportações de medicamento e eu não sei como é que é, os seus fornecedores é, de API na China e talvez mesmo na Índia é, estão se comportando. Obrigado. Oi, Joe. É o Breno. É, sobre a primeira pergunta do, do backlog, né? teve um vários pedidos aí, pedidos do, do quarto tri, que acabaram não sendo, é, a gente acabou não atendendo, né, por conta do, dos problemas, que foi da ordem aí de mais ou menos 50 milhões de, de reais é, na receita líquida, tá? A gente espera, né, a fábrica, né, o problema da água terminou, a fábrica vem é, é, produzindo aí, é, retomando a, a, a produção, mas a gente não espera que isso, a gente consiga ter aí para todos os produtos a, a, a recomposição dos estoques nos clientes já no primeiro tri. Né? Acho que 
parte já, já ocorre agora no, no primeiro tri, mas ao longo do primeiro semestre isso está tá regularizado. Né? Algumas linhas a gente já estava no limite de, de capacidade, então a gente não consegue é, é, atender a full aí a, a, a demanda né, para a recomposição dos estoques dos clientes já no primeiro trimestre. É, com relação ao, ao supply chain, é, boa parte dos nossos APIs, como vocês sabem, vem principalmente da, da China. Né? O principal fornecedor é China, Índia menos, hoje em dia. E, e o que a gente vê na China é a, 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 a retomada né, dos embarques. Então, depois do, do, do ano novo chinês, os embarques né, eles voltaram, ficou bastante confusa a situação lá, com vários problemas de, de logística. Então, isso atrasou aproximadamente aí, três semanas, um mês, a retomada dos, do, dos embarques de matéria-prima. É, a gente carrega estoques desses produtos, né? É, é, e tudo vai depender, se vai ter impacto para a gente, vai depender um pouco de como que essa situação se, se normaliza, né? como que evolui daqui para frente. É, então, ainda é, é cedo para saber os, os impactos. Com relação ao, ao FX, a gente comentou, né, acho que o Adalmar comentou no último, no último call, que a, a ideia era a gente fazer o RED de parte desse, desse, pelo menos parte desse valor aí em, em dólar, se, se precavendo aí de um worst case scenario, né, mais ali comprando opções, strikes mais altos. A gente começou esse processo, mas o movimento foi bem, bem rápido. Né? Então a gente espera continuar, vamos esperar um pouco aqui, passar essa, essa tormenta um pouco, mas a gente já começou o processo, mas ainda temos exposição em, em, em dólar aqui. Perfeito, muito obrigado, Breno. O senhor Tiago Bortolucci, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia a todos e obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu queria explorar um pouco mais o guidance de receita. O range que vocês deram implica, claro, um crescimento super forte ano a ano, dado que a base de 2019 está pressionada pelo ajuste do primeiro TRI. A gente queria entender um pouco melhor qual a expectativa implícita nesse guidance para sell-out e como esse, com esse crescimento se compararia à expectativa de crescimento de mercado. Obrigado. Tiago, desculpa, é entender com o que está implícito de sell-out e a segunda parte, qual foi? E como é, isso se compara à expectativa de mercado para 2020? O crescimento de mercado do sell-out? Isso, isso. Tá. É, bom, o que está implícito é o, o patamar que a gente está é, atingindo aí a partir do segundo trimestre, né, no, no, no low, low double digits, né? E isso está implícito um, um crescimento acima do mercado. Né? Se a gente pegar os dados do, do ITVIA, o, a projeção para crescimento do mercado está em torno aí de, de high single, né? 8,5%, 9% de, de crescimento. Essas são as premissas que a gente tem aí no, no, nesse guidance né? e manutenção, né? do, fazendo o selling igual ao, ao sellout. E o Breno, então faz sentido assumir... É uma aceleração no ganho de market share de vocês para 2020? É o que está implícito, é o que está implícito aqui nos números. Tá bom, maravilha, obrigado. O senhor Frederico Mendes, do Banco Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. É, bom dia a todos, obrigado, obrigado pelo call. Tem duas aqui também. Acho que a primeira até vocês já falaram um pouquinho, mas só para <coughs> pegar um pouco mais de detalhe. É, na linha ali de, 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 de propaganda, teve uma redução forte, não? só queria entender se tem alguma coisa travada né, para 2020, quanto que dá para reduzir é, mais essa linha. Claramente eles estão fazendo um, um, um trading aí, né, de fazer um pouco mais de promoção nos pontos de venda, então só queria entender quanto que essa linha dá para baixar. É, é, e na linha de PDD, de PID, perdão, é, é, teve um aumento relevante aí em 2019 e o pipeline para 2020 parece robusto, então também queria entender o que, que a gente pode esperar dessa linha é, é, é para 2020. Tá bom, obrigado. Oi, é, Adalmar aqui. É, basicamente, né, a gente vem é, já há algum tempo fazendo esse é, rebalanceamento dos nossos investimentos em marketing como um todo. Né? Então, a gente, é, como vocês sabem, é, tem sido aí mais é, ativos, aí, cada vez mais ativos no ponto de venda, né, é, procurando aí buscar os melhores espaços no, no, nos pontos de venda né, nas farmácias. 
e com isso rebalanceando todos os outros investimentos que a gente faz em marketing. É, e além desse ponto, a gente vem conseguindo também é, negociar é, pacotes aí bastante atrativos é, com, com os com, basicamente com os, é, é, os tradicionais, né, as mídias tradicionais que a gente já trabalha também há, há bastante tempo. Né? A gente conseguiu é, muitas vezes aumentar né, a visualização, o tempo que a gente consegue é, expor nossos produtos e aí com, com descontos ou com, com preços aí mais, pacotes mais atrativos. Então é, é, a redução dessa, desse investimento em publicidade é muito por conta disso. E qual que é a sua segunda pergunta? Desculpa. Ah, não, perfeito, perfeito, Mar. É na, Mais em relação ali ao P&D, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas só, enfim, como o enfim, pipeline para 2020 parece bem robusto, eu só queria entender é, o que, que a gente pode esperar dessa linha aí para 2020. Obrigado. É, a ideia é continuar investindo né, no, no nosso pipeline. Como o Breno falou, a gente tem quase aí 400 projetos aí em desenvolvimento. Então, a expectativa é que esse número continue subindo, é, mas em, em valores nominais, né, ele deve crescer aí, é, em torno aí de 10%, mais ou menos, com o que foi é, é, 2019, né, e vai ser basicamente diluído. Quando a gente pega como é, percentual da receita, esse número tende a ser diluído é, já esse ano, com, com o crescimento da receita em 2020, e ao longo aí dos próximos anos também. Né, então, 2019 foi o primeiro ano que a gente trabalhou é, é, com o nosso PIB completo, né, então com, com basicamente quase 100% da capacidade tomada e a ideia é que agora a gente vá desenvolvendo esse projeto ao longo do tempo. Perfeito, obrigado, Adamar, obrigado, Breno. O senhor Tiago Macruz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. É, bom dia, pessoal. Aqui é o Emerson, na verdade. Bom, acho que vocês já responderam grande parte das perguntas que, que a gente tinha aqui, mas eu queria entender um pouco sobre o impacto da lei do bem ali na linha de, de P&D, né? Ah, assim, pra, olhando para 2020, ah, vocês esperam ainda ah, isso, talvez, ah, elevando aí a necessidade de, ah, de investimentos em P&D? É, pessoal, obrigado. Oi, Emerson. É, na, é, esse, né, o resultado aí da, da lei do bem, né, o quanto que a gente consegue, na verdade, ter de benefício da lei do bem, depende aí de uma série de fatores, é, é, mas a nossa expectativa é que ele tenha aí uma contribuição aí positiva para esse ano, maior do que foi ano passado. Né? Ano passado a gente é, não conseguiu é, aproveitar muito desse, desse investimento que a gente faz, não conseguiu ter o benefício, mas esse ano a nossa expectativa é em torno de é, é, aproximadamente 20 milhões de reais aí de benefício da lei do bem. Esse já está implícito aí no, no nosso guide. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de retornar a palavra ao Sr. Breno Oliveira para suas considerações finais. Queria agradecer a presença de todos hoje e reforçar que continuamos acreditando no potencial do crescimento do mercado farmacêutico brasileiro, que deve continuar sendo impulsionado pela retomada do crescimento da economia e pelo rápido processo de envelhecimento da população. Anunciamos movimentos transformacionais que posicionam a Ipera Farma como a companhia mais preparada para capturar esse crescimento. E a nossa equipe de RI está à disposição para esclarecer dúvidas sobre os nossos números ou sobre as aquisições que anunciamos recentemente. Obrigado. O Conference Call da Itera Farma está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.